少年笑傲江湖闯，长风化雪月天晴朗，红尘策马借酒狂。朋友多了路远长，凡事留守心不慌。鸿鹄笑谈闲与醉，少年快意天下浪。寨长们，没有发现百兽门主的尸体，也没有那名赤炎卫。大师兄，锦衣卫出现在百兽门，会不会是官家已经开始怀疑我们了？不，你错了。锦衣卫出现在百兽门，真是天助我也。去，把消息传出去。是。真是看了一场好戏呀、啊！是你。哎呦，云衣阿哥别这么凶嘛，都吓到我的小兔兔了。不怕哦，你看，这百兽门果然不一般，连兔子都养得格外好、啊。百兽门的那些猛兽，是你下的药。阿哥真是好聪明哦，要不然。你们哪能赢得这么轻松？阿哥不是担心百兽门逃出去的那些人吗？我可以让他们永远也开不了口。还有，我能帮你夺到曼陀罗宝典。曼陀罗宝典？你说，要是你的师傅得了这天下第一魔功，那问鼎灵诀榜第一，是不是就易如反掌了？你的条件呢？很简单，用你云大侠和武林盟的名头，把西厂和锦衣卫这趟浑水搅得更浑一点。
这对你一统江湖也是有好处的喽，如何？你要的怕不止这么简单吧？就，是你。这就是秦湖心心念念的四季回梦影吧？确实好。你怎么知道？我还知道，你是借着查案的名义，故意接近秦武。你想说什么？没什么，我只是想问，你知不知道秦虎的下落？我也不知。如今人人都在找他，没有消息，就代表他现在安全。是啊，人人都在找他。你说。我们回来的消息是谁泄露出去的？他有什么目的？或许是想借他引什么人出来吧。你的意思是？我奉旨协助秦湖查鬼火杀人案，在案情水落石出之前，我都会和秦湖同进退。我相信你。你知道刺桐港最好吃的土笋冻在哪里吗？土笋冻。不好了，公子。但是无妨。哦，刚得到消息，秦湖是谋逆的上官云鹤与魔教圣女所生的恶魔之子，而且还用圣女的诅咒毁了百兽门。什么？哼，真是没想到，那秦湖的身份竟然如此惊人。一旦这个身份被证实，那锦衣卫就再无翻身的可能了。老板，你说这背后的人为什么要针对锦衣卫？针对锦衣卫吗？哼<笑>，那你看的还是太浅了。嗯。幽火传线，曼陀罗开，赤焰燃血，天下大怒。胡闹！我也是为了查案吗？你知不知道整个刺桐港的人都在找你？你还掺和百兽门的事，把我们的计划全都打乱了，不就是诈死吗？你，哎，厉大人别生气，小鸟儿他也是救人心切嘛。如今锦衣卫身陷危境，我们本想借着诈死，暗中行动找出凶手。要不是秦虎捣乱，说不定就能抓到云衣的把柄。但如果秦虎小兄弟不插手，少不得我百兽门也要遭场大难，李英大人。就是就是，他刚知道你和许霄大人殉职的时候啊，还大哭了一场呢。要不是我死命拉住了他呀，他就要去找机场的人报仇。小猫瞎说的，我才没有。看来门主也有所发现。嗯，虽然我们的兽伴都被下了药，但我还是闻出了那个味道，是黑火药。黑火药啊！也就是说，要是你们不答应加入武林盟，就会像明剑身庄一样。看云逸的情形，已经认出了秦虎的身份，不妙啊！怕什么，李英大哥？反正知道了云逸有鬼，我们总能找到证据的，是吧，门主？<笑>秦虎小兄弟说的对，兵来将挡，水来土掩，他奶奶的，咱也不怕他。王贼，你过。哎，师傅。师傅，挥火！挥火！师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅。
，厉害的人血之毒。他怎么样？性命暂时无虞，只是毒已入体，我还需要些时日才能找到解毒之法。先回威廷寺，让云公子尽快研制出解毒之法，以免他们再用这火灵虫害人。嗯。英哥，我想替阿布达门主收敛一下。好。刚才说的火灵虫是怎么回事？我只是偶然间听师傅提起过有这种灵虫，沾血即燃，经由堆尸养成，可由人控制。据说是一位波斯名教教主所创，但早已失传。看来这就是所谓的鬼火杀人了。也就是说，现在出现了三种鬼火：第一种是桐花客栈的火灵虫，第二种是幽火船上的绿蝶，第三种就是明剑山庄的黑火妖。但是明剑山庄的谶语确实是实惠，也就是说，明剑山庄里有人同时用了黑火药和火灵虫。照前面的情况来看，是有人利用火灵虫，将幽火船鬼火、黑火药杀人，都伪装成了圣女的诅咒杀人。原来如此，看来我们一直都被误导了。要找出真正的凶手，必须先找出这火灵虫的主人。嗯，青狐，太好了，你没事。爹爷，虽然我不介意，但我们俩还没拜堂呢。臭男人，谁要跟你拜堂？谢谢。刚刚在岛上知道了自己的身世，回来之后，突然间所有人都想抓我。不过，幸好还有你们。你们要回魏廷斯？有件事我必须要告诉你。锦衣卫有内奸。什么？我前脚才把云霄稳住，谁知道秦湖又去掺和白胜门的事？也不知道令英大哥怎么样了。雪霄大哥，秦湖，雪霄大哥，好小子，好久不见。令英大哥，你没事吧？忘了啊，没事。还没有。来人。乔大哥，我告诉你，那秃笋冻可好吃了。臭小子，就知道吃。怎么样，去这幽火船有什么收获？哎，发生了好多事，一下子不知道该怎么说起。哎，老头子在哪？我有很重要的事要问他。我和红隼都是刚赶回来，现在外面都在盛传你是恶魔之子。百兽门和魔教勾结，被云逸发现，云逸为了主持公道，还受了重伤。什么？哼，一定是云逸故意散播的消息。不行，我一定要好好查查顶剑阁。你等等。你这个时候去查，正好进入他们的圈套。如今这情形，在案子查清楚之前，你最好不要再出去了。可明明就是云逸干的。阿布达门主刚刚就死在我的面前，小贼猫现在还生死未卜。不行，我一定要把他抓起来。够了，秦虎，之前就是私自查案，如今还屡教不改。你别忘了，你是锦衣卫。我就是没有忘了自己是锦衣卫，所以才要查出真相。你，红孙姐。连你也要拦我？指挥使大人有令，务必要拿下你。我，交给你了。哎，不是，李英，红隼。哎呀，这药王谷的弟子也会生病啊！大人说笑了，人吃五谷杂粮，难免会生病的。幸亏有你在，才发现了鬼火杀人的秘密。没想到，顶剑阁堂堂剑圣传承，哎，也会用这种恶毒手段。大人以为是顶剑阁做的，难道不是？火灵虫虽然诡秘，但却是源自波斯名教的秘术。顶剑阁若要借共讨魔教的名头组建武林盟，断不会借用有魔教嫌疑的手段。嗯。
说的在理。况且顶剑阁与我锦衣卫向来没有过节，倒是西厂……哎，我没有打扰到你吧？没有。大人这么多年，办了不少大案吧？我曾听师傅说过，二十年前，潮海慕容氏的旧案，莫非也是？扫码关注“赤焰锦衣卫”微博及抖音，解锁更多精彩内容。青湖，其实我……爹。你拿着宝典，现在自通港太危险，我不一定能自保。你和爹，我快离开这里，不要回来了。我还有必须要做的事。保证。青湖，我有些事没有告诉你。其实我是……你说过，女人总有些不能说的秘密吗？那你一定要保重。快走吧，后会有期，江湖再见。小心云飞虎。